ദിശ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് സി ജി ഡിയുടെ ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ബേസിക് ക്ലാസ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അല്ലാതെ ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കഴിഞ്ഞ ബേസിക് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എല്ലാം പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഈ മാത്സ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കാൻ പാടില്ല മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്സ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അവരങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തത് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കാനില്ല കൺസെപ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയെല്ലാം ജി കെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ജി ഡിയിൽ ജി ഡിയിൽ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഏരിയ മാത്രമേ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ളൂ ബാക്കി മാത്സ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കാൻ തന്നെ ഇല്ല നമുക്ക് ആ ലോജിക്ക് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അത്ര ഉള്ളു കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്സ് പേടിക്കരുത് കാരണം ഒരു മാത്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാത്സിനോട് ആദ്യമേ വേണ്ടതൊരു മാത്സ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇതെനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കിത് ഭയങ്കര പാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ പിന്നെ അത് നോക്കത്തുമില്ല പഠിക്കത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇനി തൊട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിലബസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ നോക്കി കാണുമല്ലോ നമ്പർ സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഹോൾ നമ്പർ ഡെസിമൽ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്പേഴ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അറ്റമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് റേഷ്യോ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ആവറേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഡിസ്കൗണ്ട് മെൻസറേഷൻ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻ റേഷ്യോ ആൻഡ് ടൈം ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഫുൾ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ സിലബസ് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് സിലബസ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിലബസ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പഠിച്ച് പഠിച്ച് തന്നെ പോവാം സിലബസ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാം നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു സ്പീഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് സിലബസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓരോരോ ടോപ്പിക്സ് വീതം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് നയൻ എങ്ങനെയാണ് നയൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് തന്നേക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് നയൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിളാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു എക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു എക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ഈ തന്നേക്കുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള ഒരു നമ്പർ വരണ്ടേ
സിക്സ് ഇടുവാണ് സിക്സ് ഇടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടി നയൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പറാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ എയ്റ്റും കൂടെ നോക്കിക്കോ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക എന്താണ് തന്നേക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിജിറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം നയൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ കിട്ടണം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നമ്പർ നയൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും എന്ത് കിട്ടണം നയൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സിക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിജിറ്റില്ലേ ആ ഡിജിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോയും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നയനും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ നമ്പറും വരികയും ചെയ്യും അതൊരിക്കലും സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എക്സ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ വൈ ഇസ് ഡെവിസിബിൾ ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാമോ ഇല്ല നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞുകൂടാത്ത വലിയ വാല്യൂസിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഡെവിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് എഴുതുന്ന നമ്പർ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കണം കോപ്രൈം ആയിരിക്കണം കോപ്രൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ആരെ കാണാവൂ വണ്ണെ കാണാവൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ല ഇലവൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇലവൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഫോറ് വെച്ചും ഈ തന്നേക്കുന്ന നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം നോക്കണ്ടല്ല ഫോറ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം വൈൻ്റെയും എക്സിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഫോറ് വെച്ച് നോക്കണം അതുപോലെ ലെവൻ വെച്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന ഈ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറ് വെച്ചും ലെവൻ വെച്ചും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫോർ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ വെച്ച് ലെവൻ വെച്ചും ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി ഫോറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഫോറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഫോറ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ വൈ അല്ലേ ഈ ആദ്യം കിടക്കുന്ന എക്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം കിടക്കുന്ന വൈയുടെ വാല്യൂ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ നയൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ ഇത് ഏത് വരണം സെവൻ വരുമോ നയൻറ്റി സെവൻ ഫോറ് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ വൈര വാല്യൂ ഓരോന്ന് വിട്ട് ഓരോന്നും ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യമേ ഇപ്പോൾ സെവൻ ഇടുവാന്ന് വെച്ചോ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഫോറ് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ല ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ അറിഞ്ഞുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നയൻറ്റി സെവനിൻ്റെ ഫോറ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് പതിനേഴ് വന്നു പതിനേഴ് വീണ്ടും നാല് വരുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഒന്ന് വന്നില്ലേ റിമൈൻഡർ ഒന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഫോറ് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൂടെ ലാസ്റ്റ് വൈക്ക് സെവൻ വരുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷനും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം സിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സിക്സ് എടുക്കുമല്ലേ അപ്പം നയൻറ്റി സിക്സ് വരുവാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഫോറ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിൽ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഫോറ് നോക്കിക്കേ ഫോറ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ടല്ലേ വരുന്നത് രണ്ട് വെച്ചിട്ട് എട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് റിമൈൻഡർ ഒന്നും ആറും കൂടെ ചേർന്ന് പതിനാറ് റിമൈൻ
ए नंबर ए फोर फाइव सेवन वन टू जीरो थ्री बी इज डिविजिब बै एटी फाइन द वैल्यू ऑफ ए आज बी रेस्पेक्टीवली नंबर पर डिबल पदे डिबिलिटी टेस्ट नमक अल अब नामेन्दो वोप्रेम नंबर्सिटेद रुच पे अब वचु डिबल नंबर रुव डिबल नंबर अब रोप्रेम अब नोकिए रि डिबिलिटी टेस्ट या कई क्लास पर डिबिलिटी टेस्ट लास्ट वर डिजिटा लास्ट वर डिजिट सीरों अलग टू अलग फोर सिक्स अलग एयट इतर डिजिट लास्ट नंबर वो लास्ट डिजिट वो आंबर टू वे डिबिलाणु या पर अब नोकी इवे कम बीसपेक्टीवली रेस्पेक्टीवली आडर ते अल आदि कहो ए बी अब लास्ट कप्शन एल डिजिट इंटेल डिजिट रुना आजिट अब नूवि डिबिलिटी टेस्ट मत नोकी क्यों नमुक मनस इन ऐसीबिलिटी टेस्ट नोक डिबिलिटी टेस्ट नोक डिबिलिटी टेस्ट इतना आड्डी नाइन टेबि नंबर अब आड्डी नोक नाल प्लस अंजुटी ऐ प्लस रुपी इन प्लस मूं पर ना कटी इन अड़ता इवे सीरों कूड़े अत्र कटे प्लस ए प्लस बी अल वे प्लस ए प्लस बी आरुद इन नामेण ए बी वालूस नयन टेबि नंबर वो नोक ऐसी नईन इलाकोच ई ट्वेंटी टू ऐसो रू नंबे आड्डा अब ऐरण नयन टेबि नंबर वरण इन ई ट्वेंटी टू कई नयन टेबि नंबर अड़ता आर ट्वेंटी सवन अल वो ट्वेंटी टू रूप एत्र आड्डी ट्वेंटी सवन वो फाइव आड्डे अर्थ ए बी कूड़ी आड्डी फाइव कल ओप्शन ए बी कूड़े आड्डी फाइव कप्शनो इला वलिए नंबर्स इवे पदर इवे पत्पर इवे पत्पर अब ट्वेंटी सवन अल एड़े नमुक मनस क्वेंटी सवन एड़ता ए बी कूड़े कूट फाइव वरुदी वरण अलो अंतम ट्वेंटी टू ऐसो नंबर कूट ट्वेंटी सवन कई नयन टेबि नंबर तेटी सिक्स अल तेटी सिक्स वरण अब ए प्लस बी एटी सिक्स वरण ट्वेंटी टूटी टू प्लस ए प्लस बी तेटी सिक्स वरण ई ट्वेंटी टू रूप आड्डी ऐसी नंबर आर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी टू अगर चेद फोरटीन आड्डा ट्वेंटी टू रूप फोरटीन आड्डा नमुक तेटी सिक्स वरदलो अब अद ओप्शन ए बी कूड़े आड्डी फोरटीन वर आंसर सिक्स एट आो सूट आड्डी नमक वरुद फोरटीन वो अब नमक आंसर कटी बाकी नमुक वे सामधान नोक फाइव फोर कूड़े आड्डी वरू नयन वरुद फोर सिक्स आड्डी टेन वो सिक्स फोर आड्डी टेन वो इन ना आंसर ऐप्शन ए तसर अब मनसो इंड डिजिट नामिंग ओरों चेक वेम मनसो अवस्ट नोक अड़ता क्वस्टन लवनि डिबिलिटी टेस्ट है कई क्लास या लवन डिबिलिटी टेस्ट नाईट पर ओर्म इन लवन डिबिलिटी टेस्ट आव ऑलटर्ने नंबे सवन आवनो सवन एक्स नयन फोर फाइव इधाणलो ऑलटर्ने नंबर प्रत्येक आदमे नंबर आने तोटो नंबर अट्टिपर नंबर अट्टिपरत नंबर अद इटव अंबर इं मेत्री आड्डी एक्स लास्ट नमुक आड्डा मे ऐन नयनु फाइव अब सवन प्लस फाइव ट्वलव वरू ट्वल प्लस नयन एत्र ट्वेंटी वण नमुक कल ट्वल प्लस नयन 
പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് വരും എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സെറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയ്റ്റ് അല്ലേ അടുത്ത സെറ്റ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേ എയ്റ്റിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആരാ മൂന്ന് വരും പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത് നാല് വരും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെയാണ് എട്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാലും ഏഴ് ഏഴും എട്ടും കൂടെ പതിനഞ്ചാണ് മറ്റേ സെറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് രണ്ട് സെറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സമ്മ കിട്ടി ഇനി അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവർ തമ്മിൽ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സി അത് രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആൻസർ സീറോ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ വരണം ഇന്നൊന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട എന്താ എക്സിന് അതേപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള ഒരു നമ്പർ വരണം ഈ സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സീറോ വരുന്ന എപ്പോഴാ സീറോ വരുന്നത് എപ്പോഴാ ഈ എക്സിന് പകരം മൈനസ് സിക്സ് വരുമ്പോഴല്ലേ മൈനസ് സിക്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഈ നടുക്ക് വരുന്ന നമ്പർ ട്വൻ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒരിക്കലും മൈനസ് വരത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ബേസ് ഒന്ന് നോക്കിയേ മൈനസ് ഉള്ള ഒരു നമ്പറും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് മൈനസ് വരത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഏതിലോട്ട് ആക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ലെവനിലോട്ട് ആക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഏതോ ഒരു നമ്പർ ചെയ്തപ്പോൾ ലെവൺ ആവുന്നതല്ലേ എളുപ്പം ലെവൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെവൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കിട്ടണം അപ്പോൾ ലെവൺ അല്ലേ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൽ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലാ ലെവൻ കിട്ടുന്നേ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് സമ്മ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ രണ്ട് സെറ്റും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സീറോ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ വരണം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ബേസ് നോക്കിയാലും മതി നിങ്ങൾ സീറോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വരണം ഓപ്ഷനിൽ ഒരു നെഗറ്റീവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് അഥവാ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരുന്നു നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഹൈവനൊന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലവർ ഇപ്പം നീ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾ ആ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇടാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ഡിജിറ്റ് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വരത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ലെവൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നിയറസ്റ്റ് നമ്പർ ലെവൻ തന്നെയല്ലേ സിക്സിന് അടുത്ത് വരുന്നത് ലെവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെടുക്കണം സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ലെവൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലെവൻ്റെ ടേ ഡിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും അല്ല ഒന്നും അല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ആഡഡ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ടു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലെവൻ അപ്പോൾ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് അത് അതിന് നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ടുവിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ലെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിള് കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് നമ്പർ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായേ ത ഈ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇത് ലെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന നമ്പർ ലെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് എത്രയാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് കുറവെന്നറിയാം എയ്റ
അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു നമ്പറാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ലെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്പർ കിട്ടും അല്ലയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യമേ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാലാണ് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ നാല് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ നാലിനെ പതിനൊന്നാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നാലിനെ പതിനൊന്നാക്കാൻ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം നാലിനെ പതിനൊന്നാക്കണമെങ്കിൽ ഏഴ് ആഡ് ചെയ്താൽ പോരേ അപ്പം ഏഴ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഞാൻ തരുവാണ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സബ്ട്രാക്റ്റഡ് എന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ആൻസർ വന്നേ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് അതിനെ ഇതൊന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആവുമെന്ന് ആണ് തന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ റിമൈൻഡറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഈ നാലെന്ന് പറയുന്ന റിമൈൻഡറിനെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ലെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് തന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് വലിയ വലിയ ആരും ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇടത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ എല്ലാവരും ഇടത്തുള്ളൂ ഇനി അഥവാ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആ മാർക്ക് ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പാടായതുകൊണ്ട് ഇരുപത് വരെ ആദ്യമേ പഠിക്കുക പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നമ്പറിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ക്വയേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണേ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നയൻ എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റി നയൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ഊഹക്കണക്കെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളാം ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ നാനൂറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിക്ക് മുകളിലുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റിക്ക് താഴെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന് നാനൂറിൽ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ നാനൂറിലും ചെറിയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആ ഒരു ബോധമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം അതേപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിലും ചെറിയ നമ്പേഴ്സാണ് അതിൽ താഴോട്ട് വരുന്നതെന്നും ഓർക്കുക അതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാല് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറൊന്നും ചെറിയ വാല്യൂസാണ് അപ്പം കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ പതിയെ പതിയെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള ആകെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഹെഡിങ് തരുന്നതെങ്കിലും ഇതെല്ലാം സ്ക്വയേഴ്സാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് നിങ്ങളിത് ഫുള്ള് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ
എല്ലാത്തിലും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എപ്പോഴാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് ലാസ്റ്റ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിലും അഞ്ച് വരൂ വേറെ എവിടെയും വരുന്നില്ലല്ലോ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങും വരുന്നില്ലല്ലോ അഞ്ച് ഇവിടെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ചുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ആൻസറിലും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിന് വരെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിന് വരെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതണം അഞ്ചെന്ന് എഴുതണം ഇനി ഫ്രണ്ടിലുള്ള രണ്ട് ഡിജിറ്റിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നയൻറ്റി ആണല്ലോ നയൻറ്റി എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല നയൻറ്റി സ്ക്വ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ല പക്ഷെ നോക്കിക്കേ ഈ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഏതൊക്കെ നമ്പറിൻ്റെ ഇൻബിറ്റ്വീനിലാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെയും ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും ഇൻബിറ്റ്വീനിലാണല്ലോ നയൻറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിലെ ലീസ്റ്റ് നമ്പറാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ അതിലെ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെടുക്കണം നയൻ എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നേക്കുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നേക്കുന്ന നമ്പർ നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതേപോലെ അങ്ങ് പഠിച്ചു ചെയ്യണം അല്ല ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിനെ പെയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിൽ എന്താണ് ഏത് വാല്യൂ ആണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത നമ്പറാണ് ലാ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഈ ലാസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് വരെ നമുക്ക് അഞ്ചെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി തൊണ്ണൂറല്ലേ തൊണ്ണൂറ് ഏതൊക്കെ നമ്പറിൻ്റെ ഇൻബിറ്റ്വീലാണെന്ന് നോക്കുക തൊണ്ണൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് എൺപത്തൊന്നിൻ്റെയും നോക്കിക്കേ എൺപത്തൊന്നിൻ്റെയും നൂറിൻ്റെയും ഇൻബിറ്റ്വീലാണ് അപ്പോൾ അല്ലെ ലീസ്റ്റ് നമ്പറായിട്ടുള്ള എൺപത്തൊന്ന് എടുക്കുക എൺപത്തൊന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് അത് ഏത് വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണോ ആ വാല്യൂ അവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ എന്താണ് നയൻറ്റി വ ആ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇതേപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് പെയർ ചെയ്യണ്ടേ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് പെയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കണം യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചല്ലേ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അഞ്ച് എപ്പോഴാണ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് വന്നു ഇനി അടുത്ത് അമ്പത്താറ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അമ്പത്താറ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ അമ്പത്താറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെയും അറുപത്തിനാലിൻ്റെയും ഇൻബിറ്റ്വീനിലല്ലേ അമ്പത്തി ആറ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് സെവൻ അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവും ഈ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫൈവ് വരുന്ന ആൻസർ ആൻസറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫൈവ് വണ്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് ടു ഫോർ സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് ടു ഫോർ സീറോ ടു ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട എന്താ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് പെയർ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കുക അഞ്ചല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിന് വരെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി അഞ്ചെന്ന് എഴുതി ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്ക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏതൊക്കെ നമ്പറിൻ്റെ ഇൻബിറ്റ്വീലാണ്
എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർ വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉള്ളത് വെച്ച് പറയാതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ വരുന്ന രണ്ട് കേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് രണ്ട് വരുമ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എയ്റ്റ് വരുമ്പോഴുമാണ് അതെന്ത് വെച്ചാവുന്നത് ഫോർ വെച്ച് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കണം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒന്നുകിൽ ടു ആയിരിക്കാമെന്നും എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടായിരിക്കാമെന്നും എഴുതണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതേണ്ടേ അപ്പം നമ്മളവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിൻ്റെ വരെ എന്ത് എഴുതുക ഒന്നുകിൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക ഇനി ഫ്രണ്ടിലെ ഡിജിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്രണ്ടിലെ ഡിജിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പതിനാലല്ലേ എഴുതിയേക്കുന്നത് പതിനാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പതാണ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലല്ലേ ഈ പതിനാല് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടും വരാം മുപ്പത്തെട്ടും വരാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലുള്ള നമ്പർ ഏതാ മുപ്പത്തി അഞ്ചല്ലേ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നേ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ച് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എളുപ്പത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അഞ്ചുള്ള നമ്പേഴ്സിന് എപ്പോഴും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചായിരിക്കും അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ നാലല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുക വൺ ഫോർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെക്കാട്ടിയും വലിയൊരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ എന്ത് വരും മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചിന് കാട്ടിയും വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ടല്ലേ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്താണ് മുപ്പത്തെട്ട് ആദ്യമേ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അഞ്ച് വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ നമ്പർ സ്ക്വയർസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എന്തായാലും ഇരുപത്തഞ്ചായിരിക്കും പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡിജിറ്റിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ നോക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ അടുത്ത ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ടു വൺ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ടു വൺ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു വൺ വന്നു വൺ എപ്പോഴൊക്കെയാ വരുന്നേ നോക്കിക്കേ ടേബിൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് വൺ എപ്പോഴാണ് വരുന്നേ ഇവിടെയും വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വൺ വന്നാലും ഒമ്പത് വന്നാലും എന്ത് വരും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വൺ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിന് വരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്ത് വരും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിന് വരെ നമ്മൾ എന്തോ എഴുതി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതി ഇനി എന്താണ് ഈ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ നമ്പർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ വരും ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ വരും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തന്നെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്നല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നും വരാം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതും വരാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നും പത്തൊമ്പതും വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലുള്ള നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ
നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാല് ആറ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി ഏതാ വലുത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വലുത് അതിനർത്ഥം എന്താണ് തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിയും ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വരും അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസസിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സെയിം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാൻ പാടൊന്നുമില്ലല്ലോ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കൺസെപ്റ്റ് എന്തുവാന്ന് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അറുപത്തിനാലല്ലേ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതുക ലാസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബാക്കിലോട്ട് എഴുതുക ലാസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക രണ്ട് ഡിജിറ്റായിട്ട് വേണം എപ്പോഴും എഴുതാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എന്ന് വന്നേക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതാനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കേ അറുപത്തിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ സോറി അറുപത്തിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടത്തില്ലേ ലാസ്റ്റ് ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറ് ആറും നാലും കൂടെ മൾട്ടി എടുത്തേക്കുന്ന നമ്പർ ആറ് നാലും ആണല്ലോ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒട്ട് എഴുതുക ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ ആറ് ഒമ്പത് നാല് പൂജ്യം ഒമ്പത് ആറ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതുക ബാക്കിൽ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബാക്കിലോട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക ഒരു ഡിജിറ്റ് വേക്കൻ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എടുത്തേക്കുന്ന ഡിജിറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ അറുപത്തിനാല് ഇൻഡു അറുപത്തിനാല് എന്ന് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും എളുപ്പം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എഴുപത്താറ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എഴുപത്താറ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏഴും ആറും ആണല്ലോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴും ആറും ആണ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് ഇനി ഇവിടെ പൂജ്യം ഇട്ടു ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എത്ര വരും ഏഴ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ എൺപത്തി നാല് ആറ് ഏഴ് എത്രയാണ് ഏഴ് പതിനേഴ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് അഞ്ച് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇതൊക്കെ എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നയൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി വൺ എന്ന് നയൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നയനിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എയ്റ്റി വൺ പക്ഷെ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ല രണ്ട് ഡിജിറ്റായിട്ട് എഴുതണം സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിജിറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ തന്നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സുകളെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ടൂ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ വന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ആണ് നോക്കിയത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡിജ
അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഈ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി നമ്മളെ ബേസ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മാത്സ് ബാക്കി എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബേസ് ഏരിയ ആണ് ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫർദർ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് താങ്ക് യു